Agradecemos a todos los docentes de la escuela y especialmente al equipo de conducción por hacer posible que Lucía esté hoy en el programa. Qué linda nota realmente. Estoy tan seguro que ustedes en sus casas han disfrutado la humildad y la inteligencia de este ingeniero argentino. ¿Y a ustedes, chicas, les gustó? Sí. No se van a olvidar más. Un buen ejemplo por seguir, ¿eh? buen ejemplo por seguir. ¿Están preparadas para iniciar la segunda ¿eh? ronda? ¿Sí? Sí. Jessica, María Luz, Lucía. La segunda ronda trata sobre la disponibilidad del agua en el planeta. Un ¿eh? tema interesantísimo. Vemos en casa y ustedes un pequeño informe sobre el tema. Adelante, señor director. El agua ocupa un 70% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, el agua de bebida es un bien escaso y la mayoría de los países están en emergencia hídrica. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchos motivos. En primer lugar, la mayor parte del agua de la Tierra no es apta para el consumo humano. Un 97% es agua salada, es decir, que solo un 3% es agua dulce. Y de ese 3%, la mayor parte se encuentra atrapada en capas de hielo y glaciares. Los acuíferos contienen algo más del 30% de ese 3% de agua dulce. Es así que solo un 0,3% del agua dulce de la Tierra se encuentra en ríos, lagos y humedales de forma más accesible. El mal manejo de los recursos hídricos y la falta de equidad en el acceso al agua potable son uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Como bien señala el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, el problema del agua es también una cuestión educativa y cultural. Debemos tomar conciencia de cuán importante es el agua para nuestra vida y utilizarla con responsabilidad. Atención, juguemos en sus casas. ¿eh? Digo juguemos, ustedes, eh, para ustedes es preguntados. No importa si estudiaron, si no estudiaron, tal vez lo saben, más, mucho más que este periodista, seguro que sí. Vamos a ver Lucía, segunda ronda. Lucía Gauto y tiene todas las posibilidades, todas las posibilidades, todos los numeritos contigo, Lucía. ¿Cuál eliges? Cuatro. Número cuatro, dijo Lucía. Atención en sus casas. Veamos. Grandes cuencas hidrográficas. ¿Eh? ¿Cuál es la segunda cuenca hidrográfica más extensa del mundo luego de la del Amazonas, que ocupa el primer lugar? Río Nilo, África, Río de la Plata, Sudamérica, Río Congo, África o Ríos Mississippi, Missouri, América del Norte. Bien, tienes 30 segundos, Lucía. ¿Eh? Está pensando, <risa> linda. Todo lo, todo lo vería contigo, ¿eh? Tiempo. Río Congo. ¡Correcto! <risa> Muy bien. Vos ya lo sabés, pero yo tengo que decirle al público que la cuenca del Amazonas tiene una extensión de 7 millones 100 mil de kilómetros cuadrados. En segundo lugar está la cuenca del río Congo con 3 millones 700 mil ¿eh? kilómetros cuadrados. Vos ya lo sabías, yo no, y muchos de ustedes en sus casas, sí. Sí. Bueno, atención Bragado, atención provincia de Buenos Aires, María Luz Pérez del Olmo. ¿Qué tal María Luz? ¿Bien? Bien. ¿Te gustó la nota del ingeniero? Sí. Linda nota, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de la nota? Eh, la historia que él pasó en las Malvinas. Mira vos, claro. Bien, uno, dos, tres, cinco y seis te dejó tu amiga Lucía. ¿Tú eliges? Dos. Duquesa, la dos. Y la dos dice. ¿Qué dice? Disponibilidad de agua por habitante. La pregunta es, ¿cuándo se dice que una región o país tiene una baja disponibilidad de agua, María Luz? ¿Cuándo? Cuando cada habitante dispone entre, entre 500 y 2.000 metros cúbicos de agua por año? ¿O cuando dispone de 1.000 y 3.500 metros cúbicos? ¿O cuando dispone de 2.000 y 5.000 metros cúbicos? o cuando dispone entre 3.000 y 7.000 metros cúbicos de agua por año. Tienes 30 segundos. Esa sonrisita pareciera que la sabés. Vamos a ver. ¿Eh? Atención, Bragado. Tiempo, linda. 
Eh, cuando cada habitante dispone entre 2.000 y 5.000 metros cúbicos por año. ¡Correcto! <risa> ¿Y tal, Jessica? ¿Bien? Bien. ¿Eh? Muy bien. <risa> Atención, tucumanos queridos. Tienes la 1, la 3 y la 5 y la 6 que te han dejado María Luz y Lucía. Espero que se hagan amigas, ¿eh? La 5. La 5. Cocinero. El tema es... ¿Cuál es? Disponibilidad global del agua. Estamos bien ahí, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué porcentaje del total de agua dulce del planeta se encuentra confinada en capas de hielo y glaciares? 45,8%, 56,7%, 68,7% o tal vez 76,8%. Tienes, no te apures, 30 segundos. Todo a Maichá del Valle. Y todos los tucumanos contigo. Tiempo. ¿Qué porcentaje? Sesenta y ocho coma siete por ciento. Correcto, Jessica, correcto. Vamos a entrevistar dentro de unos instantes nada más a Gabriel Rabinovich. Otro profesional de las ciencias de nuestro país, que es un ejemplo, atención chicas, atención argentinos, por seguir. Es importantísimo un sábado a la noche brindar por la vida porque él vive para servir. Ha logrado 14 patentes internacionales sin salir de la Argentina. Vieron que se puede. Y además que ha sido nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Y como dije en el primer bloque, varias autoridades en materias o en materia de ciencias ocupan un lugar en esa academia. Nuestro premio Nobel de Loar fue uno de ellos. No se lo puede perder. Se va a sentir muy feliz. Agradecemos por el traslado de María Luz al Intendente de Bragado, señor Héctor Vicente Gatica, y a la dirección del colegio. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. En 1612 se crea la primera universidad de nuestro país, Córdoba. Conocida después por los abogados, no sé por qué, como la docta, una, creo que una de las tres más importantes incluso de América. Estamos hablando hace más de 400 años. Gabriel, en esa universidad, esa universidad le da al país y al mundo un joven de tu enorme humildad. Y entonces, ¿qué representa y qué representa en tu vida? esa facultad de la Universidad de Córdoba. Bueno, eh, es eh, la, la Universidad Nacional de Córdoba y en particular la Facultad de Ciencias Químicas fue todo en mi vida, porque primero de todo la carrera que elegí de bioquímica clínica, pude cursarla ahí, este, fue la etapa más feliz de mi vida, con, conociendo a muchísimos amigos y muchos científicos a quienes yo admiraba profundamente en ese momento y que fueron el ejemplo y el modelo para poder seguir pero más allá de eso, fue el lugar donde se gestó todo esto nuevo que comenzamos, donde pudimos identificar la proteína que en algún momento este, nos llevara adelante, donde conocí a mis dos maestros, a mis dos mentores, a Carlos Landa y a Clelia Riera. Eh, los dos, de los dos aprendí muchísimas cosas, pero eh, más que todo ver lo lúdico de la ciencia, ver que la ciencia tiene que ser ciencia buena, ciencia básica buena, eh, con potencialidad para poder este, ir a, un, a, una, a una apertura social. Pero más que todo aprendí la tenacidad y la perseverancia de dos personas de bien que a mí me formaron. Y eso en el contexto de realmente de... de, de yo hice la tesis doctoral entre el año 99, este, perdón, entre el año 94 y 99, eh, y mi carrera fue entre el año 1988 y 1993 de bioquímica. Y la verdad que fueron los mejores años de mi vida, sin duda, este, desde cualquier punto de vista, personal y profesional. Es inevitable, no puedo eludir 
aquello que he leído, aquello que he visto, aquellas cosas que has dicho, Gabriel, en el transcurso de tu vida. Se nota en vos un científico, pero sobre todas las cosas, un ser humano muy especial, de una... A, a casi un romanticismo, aunque a mucha gente en ciencia este término no le guste, con quien fuera nuestro primer premio Nobel de Medicina. ¿Por qué digo esto? Porque vos tenés frases que, mira, las voy a leer, tuve siempre una vocación de docente, hay que seguir los sueños, les decís a los jóvenes, lo más importante es que miren su corazón, todo eso lo decís vos, volar alto en la ciencia, no tenemos que restringirnos y confiar, bueno, todas esas cosas que tienen tanta, establece un paralelismo con quien fuera nuestro primer premio Nobel de Medicina, cuando él escribe de puño y letra, amor a mi patria, amor a la libertad, dignidad personal, cumplimiento del deber, devoción a la ciencia, devoción al trabajo, respeto a la justicia, a mis semejantes, y algo que vos tenés muy especial, amor a tus seres queridos, a tus parientes, y a tus discípulos. Esto dijo Bernardo Usei. ¿Y cuánto tiene que ver entonces toda la labor de un científico de tu prestigio internacional con estas cosas de acercarse al otro? Bueno, tiene que ver con todo, porque primero de todo, bueno, me excede muchísimo. La verdad que la admiración profunda que uno tiene a estos próceres increíbles que han construido nuestra nación este, a Husay, a Leluar, a Milstein, a, a nuestros premios Nobel, los que nos han dejado un legado profesional y un legado personal. Pero más que todo, este, la, la sensación que uno tiene es que el crecimiento es en equipo. El crecimiento no es de una persona sola. Nosotros lo que tenemos que formar es equipos de trabajo. Y equipos de trabajo donde uno pueda este, capitalizar este, cada una de las tareas este, y cada uno de los talentos de cada persona. Porque el gran problema es que muchas veces se le pide a los este, becarios, a los estudiantes y a los investigadores eh, que, se, que sean como pequeños este, da Vinci, ¿no? que, que puedan hacer este, absolutamente de todo. Y yo pienso que este, eso a veces frustra porque esta posibilidad de decir, no, yo no, no, no puedo encajar porque me cuesta hacer... De hecho, yo admiraba muchísimo a los científicos cuando yo estaba siendo estudiante, y yo decía, yo no voy a poder hacer absolutamente todo, eh, generar proyectos, escribir proyectos, hacer experimentos, eh, eh, analizar datos, poder este, dar conferencias, hacer divulgación científica, poder llevar a la clínica, son muchísimas tareas, pero yo lo que creo es que todo es posible si todos nos ayudamos entre todos. Y si hay este, realmente una capitalización de cada uno de los talentos, cada uno de los estudiantes que están en mi laboratorio tienen potencialidad para diferentes cosas. Y yo lo que he aprendido en el camino, porque también es un aprendizaje, es a tratar de capitalizar cada una de las personalidades de ellos y cada uno de los talentos para el bien común, para lo que queremos conseguir. Y lo que queremos conseguir es hacer, hacer ciencia este, buena, de calidad, este, y no someternos a la, a la ciencia que muchas veces este, este, recibimos siempre, de los que creemos que son los mejores institutos del mundo, que siguen siendo, pero que nosotros también podemos hacerlo. Nosotros tenemos todos los recursos humanos en la Argentina para hacerlo. Y poder llegar a lo social, poder hacernos preguntas, que este, mejores preguntas, preguntas relevantes, porque no, no son tan importantes las respuestas como lo son las preguntas. Uh -huh. eh, si nosotros caminamos sobre buenas preguntas, sobre preguntas que sean relevantes para vivir mejor o preguntas relevantes que sirvan para poder este, mejorar los libros de texto y para poder mejorar el conocimiento, vamos a poder salir adelante. Leía y escuchaba, porque además estuvo con nosotros una discípula tuya, tuya hace varios años, con el descubrimiento de la proteína, y vos te referís a ella con un cariño un notable, vos que sos el maestro, el formador, y hablas de la suerte, tuve la suerte de haber encontrado a Natalia Rubinstein, y esa suerte no está acompañada por tu pasión, por tu búsqueda también del otro, yo tuve la suerte de que cada una de las personas que se acercaron este, a mí, desde que yo tenía 29 años cuando yo llegué, que la primera persona que conocí fue Natalia, después Marta Toscano, que fue este, todavía está en mi laboratorio Marta, 
eh, que es una persona impresionantemente inteligente y creativa. Eh, después Juan Elarregui, un tipo leal. Este, después Diego Crossi, que es, eh, realmente pudimos este, hasta generar una amistad juntos por este, ese, ese, ese talento y ese, esa persona que es. Este, Juan Pablo Cerliani, ahora que bueno, Diego y Juan Pablo vinieron también sí, acá sí. Este, y pudieron hablar este, contigo. Sigue en tu camino. Eh, y están conmigo y la verdad que este, podemos caminar juntos. Mariana Salatino, Karina Mariño, Ada Blitner, se me ocurre Santiago Méndez Huergo, Sebastián Dergandilon. Hay, la verdad que el grupo ha crecido, somos ya 27 personas, difícil de mencionar a todos, pero sinceramente cada uno viene con su talento y cada uno viene con su forma de ser, a enriquecer lo que nosotros queremos construir, que es una gran familia. Quizás lo más importante que ha sucedido estos años es la jerarquización del científico. Eh, en épocas, en determinadas épocas, nos mandaban a lavar los platos. Eh, y ahora el científico tiene un rol social, eh, a la gente le interesa saber qué es lo que está haciendo el científico, la creación del ministerio nos contiene, nos este, despreocupa un poco, ya somos una entidad. Eh, el hecho de que Lino Barañao, que, es, que fue científico, que fue tecnólogo, que hizo ciencia básica, que hizo ciencia aplicada, esté a cargo del ministerio, también nos, nos ha dado mucha tranquilidad. Esto no significa que nos falten cosas. Sí, claro. este, estamos parado sobre eso que ya está, tenemos que sostenerlo y tenemos que profundizarlo. Profundizarlos con todavía mejores salarios, profundizarlos con, con más subsidios, con más este, colaboraciones interdisciplinarias, eh, facilitando la posibilidad de poder llegar a la clínica sin necesitar este, de engranajes internacionales para eso, pero también colaborando con aquellos argentinos que se han ido afuera y que realmente hay muchos argentinos con ganas de apoyarnos, que cursaron sus estudios en la universidad pública y que para mí hay que capitalizar todo eso porque ellos tienen este, mucho, mucho poder desde los lugares donde están eh, y fundamentalmente de un, de un ministerio y este, de, una, de un gobierno que favorezca esto del conocimiento, la cultura y la ciencia básica, sabiendo que desde la ciencia básica se va a poder hacer la tecnología y no al revés, que necesitamos de la ciencia básica para poder llegar a la tecnología. Esos anticuerpos monoclonales que siendo joven estudiante dejaste de vacaciones en la heladera de la farmacéutica y el contador, tus padres amados, a quienes alguna vez consideraste ídolos, ya te voy a hacer alguna preguntita sobre, sobre ellos. Bueno, vienen con César Mistein, te iluminan el camino para que esta famosa ya mundialmente proteína, eh, eh, que es casi, yo lo diría de una manera sumamente elemental, y vos le vas a dar el corte como corresponde, académico, eh, le, le, la palabra académica. Una, una proteína que, que trabaja para nuestro mal, para un tumor, lo ayuda, lo, lo, lo protege para que el tumor eh, pueda crear vasos sanguíneos, se pueda expandir y toda esta cosa. Haber descubierto eso, eh, yo, yo supongo que, debe, que en tu mente, en tu corazón, Debe haber sido un momento único. Bueno, muchas gracias por, por, muchas gracias por haber leído tanto, porque lo dijiste todo, 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 todo vos, pero básicamente eh, nunca pensamos, cuando en el año 92 pudimos ver esta proteína, que, este, que tenía esta función y que nos hubiese llevado a este camino y que encerrado en esta proteína había un potencial tratamiento. Nosotros, en realidad, con esto queremos ser bastante cautos, porque sabemos que nos falta recorrer muchas fases clínicas para poder llegar a eso. Estamos hablando de investigación básica. De investigación básica, por ahora estamos hablando. Este es un nuevo mecanismo, una nueva estrategia. Pero cuando nosotros teníamos esta proteína, que la, la producían en el año 95, 94, cuando estábamos trabajando, la producían estas células, los macrófagos, que, que forman un, juegan un rol importantísimo en la respuesta de nuestras defensas, eh, y que veíamos que se morían los linfocitos T. Los linfocitos T son el ejército que nos, nos van defiende. a defender frente a bacterias, virus, parásitos, tumores. Y que cuando nosotros le poníamos la proteína esta de afuera, los linfocitos se morían, no entendíamos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaría morirse un linfocito? Si un linfocito necesita crecer para defendernos, era paradójico. Y creíamos primero que estábamos trabajando mal, incorrectamente, hasta que este, en un momento eh, nos dimos cuenta que la función potencialmente de esta proteína podría ser 
matar a los linfocitos cuando los linfocitos se hagan muy excesivos, cuando, cuando estén tratando de dañar componentes propios, como por ejemplo en la artritis reumatoidea, donde dañan las articulaciones, o en el caso de la esclerosis múltiple, cuando daña el cerebro, o la diabetes, cuando dañan el páncreas. Entonces pensamos en ese momento, ¿no será que galectina 1 está matando linfocitos T, eh, eliminando estos productos que producen los linfocitos T para causar el daño, a los fines de suprimir el daño en un individuo que está normal, en condiciones fisiológicas? Y bueno, y es ahí cuando hicimos un experimento que nos emocionó mucho porque llevamos a las articulaciones de ratoncitos que tenían artritis, llevamos a galectina 1, eh, y veíamos que se suprimía la enfermedad. Ratoncitos que no podían caminar empezaban a caminar. Y ahí surgió la segunda hipótesis. Si en realidad esto sucede, eh, veíamos que los tumores tenían muchísimas veces más galectina 1, entre 10 y 20 veces más que los tejidos normales. Y empezamos a pensar, ¿no será que la está usurpando de los tejidos normales para poder evadir la respuesta? Entonces, un linfocito que se va a acercar al tumor, tiene que matar al tumor. Pero el tumor lo mata primero, liberando galectina 1. Y entonces dijimos, quizás sea el héroe y el villano, como este, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este, <risa> eh, el, el, la persona clara y oscura y el héroe para poder suprimir la respuesta inmunológica, pero por el otro lado, los tumores lo utilizan para poder también suprimir la respuesta inmunológica que es necesaria para matar al tumor. Cuando demostramos estas dos hipótesis, este, lo, 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 lo mejor que le puede pasar a un científico es que haya otra persona en otro lugar del mundo, completamente diferente, que le interesa lo que uno está trabajando. Eh, por eso defendemos mucho las publicaciones en revistas internacionales de gran difusión. Eh, y por otro lado, eh, que alguien pueda confirmar los hallazgos. Entonces, este, el hecho de que se haya podido confirmar, nosotros comenzamos a trabajar en el tumor de piel, en el melanoma, que fue el trabajo que publicamos en el año 2004, y la hipótesis de autoinmunidad en artritis, y cada una de esas hipótesis se fue demostrando en otros tumores. Ahora se sabe que eh, el, en, en linfoma Hodgkin también esto sucede, eh, después en, en carcinoma de pulmón, en tumores del sistema nervioso central, en cáncer de mamas, un trabajo de Mariana Salatino y Tomás Daloto de mi laboratorio. La verdad que este, tanto de mi laboratorio como de otros laboratorios del mundo completamente independientes, esta hipótesis pudo ser demostrada. Lo cual nos permitió decir, este, bueno, si los tumores producen esto, mata linfocitos T, los linfocitos T no pueden matar al tumor, ¿qué pasaría si yo tengo un fármaco que inhiba esta proteína? algún proyectil que, que sería como un mecanismo de contrata que el tumor libera este arma, entonces yo le bloqueo el arma para que el sistema inmunológico, que es el ejército, eh, eh, aumente su cantidad y su calidad para poder matar al tumor. En un momento yo dije que me iba a sentir tranquilo cuando otros en el mundo pudieran repetir nuestros paradigmas, nuestros experimentos. Eso sucedió eh, y ahora digo que me voy a sentir este, tranquilo cuando lo que estamos diciendo que va a salir para la clínica pueda llegar al a la cama del paciente, porque hay tantos pacientes que sufren por la falta de, de, de descubrimientos y por la falta de, de herramientas terapéuticas que realmente tenemos que caminar mucho más rápido, este, tenemos que acelerar el paso justamente para que deje de sufrir tanta gente, para cronificar los tumores, para cronificar las enfermedades autoinmunes, para aliviarle la vida a esta gente, porque de nada sirve hacer esta investigación por el ego si la gente sigue muriendo de enfermedades que se morían en el siglo pasado. Otec, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. 
Ediciones Cicus, www.cicus.org.ar Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. <música> 